In Bucharest alone, you have one million cars, which makes this city one of the most congested ones in the world and number one in Europe. On average, a person in Bucharest loses two weeks of their time in traffic per year. The main tragedy here is, of course, that we only use cars for 4% of the time. And out of those 4%, we spend 1% stuck in the traffic jam and probably 1% looking for a parking, at least if you live in Bucharest. We can help the city of Bucharest, the city administration, make this city greener, less congested, and generally a better place to live. How can we do that? First of all, we are offering for the first time a data sharing partnership, which would help city planners here in Bucharest to design better traffic policies for the city. We know which cities, which streets in the city are the most congested. We know which kind of transportation modes people prefer. And this is the kind of data we are willing to share with the city so that in the end the transportation policies are smarter and better for all of us here in Bucharest. Consideram că viitorul va fi acela în care vei găsi stații de încărcare aproape peste tot în, în oraș. Um, soluțiile pe care, pe care am încercat să le, să le oferim momentan sunt implementate în spații semipublice. De ce? Pentru că, așa cum au amintit și antevorbitorii mei din domeniul administrației, nu prea există legislație, nu prea există posibilitatea ca să ai un spațiu de încărcare în în un spațiu public. Mașina electrică nu este definită niciun fel. Pentru locurile dedicate persoanelor cu dizabilități există foarte clar specificat cum trebuie să fie locul, că poți să îl marchezi, ce se întâmplă dacă parchezi pe acele locuri fără să ai un, un permis viabil. Același lucru ne-am dorit și pentru mașinile, și pentru mașinile electrice ce a făcut Primăria București și am constatat și Timișoara pentru a oferi parcare gratuită, este un lucru, este un lucru excelent. Uh, dar părerea mea este că în momentul în care vor exista acele stații de încărcare în parcările, uh, parcările primăriei, la un nivel de uh, aglomerare cum este în București, nimeni nu va respecta destinația acelor locuri, dacă nu um, există și o metodă de definire și de impunere a bă, voinței, voinței primăriei. Uh, anul acesta am evaluat undeva la 600 de astfel de dosare de puse de persoane fizice și persoane juridice uh, pe programul Rabla Plus, unde sunt mașinile full electrice și cele plug-in. Uh, din păcate, matricularea sau vânzarea nu a ținut trendul sau ritmul de lucru cu administrația fondului pentru mediu. Administrația fondului pentru mediu într-o formulă de pionerat așa a lansat anul trecut un ghid de finanțare pentru instalații de încărcare, prizele astea electrice. Din păcate numărul celor care au trecut de, nu știu, de aprobare de această procedură a instituției a fost destul de mic, am văzut uh, unde trebuie să intervenim și avem în intenție de a modifica ghidul pentru uh, astfel de aplicații să fie mult mai permisiv. Noi suntem cei care au făcut sistemul de bike sharing, uh, acesta pe care îl vedeți în București cu cele 12 stații colorate uh, din principalele puncte, principale intersecții. Uh, proiectul acesta Ivelo cu sistemele de bike sharing automatizate sunt, dacă veți, o continuare a eforturilor făcute de noi în ultimii ani de zile în încercarea de a promova bicicleta ca mijloc de transport alternativ. Nu avem foarte mulți utilizatori, ceea ce era de așteptat, pentru că există o diferență foarte mare între uh, ceea ce declară românii că ar dori să facă și ceea ce fac în mod real declarativ, suntem uh, foarte verzi, vrem să mergem cu bicicleta, ne place să trăim într-o țară civilizată, dorim aer curat, liniște în oraș. În practică, 
Ne place să vorbim la telefon, să fumăm la volan și să ascultăm muzică dată tare. Avem nevoie de o lege a bicicletei pentru că uh, o astfel de lege ar putea să fie uh, cadrul prin care încurajăm spre a forța autoritățile locale să facă ceva pentru bicicliști. Noi ne gândeam în legea asta să punem o prevedere care să spună așa în orașele de peste 100.000 de locuitori Autoritățile sunt obligate să facă studii de fezabilitate, măcar. Că nu putem să le spunem cum să-și cheltuiască banii, dar măcar să facă studiile. Tot e un pas.